见过劫狱的，但没见过劫的这么嚣张了。六十六号仗着自己刀枪不入，就这么大摇大摆的走进了监狱，脑袋被打飞了，随手就拿回来安上。狱警们当场吓尿，轻松的解决了几个狱警。六十六号听到一个奇怪的男子在叫自己，居然是姚林。在得知林是来自新国后，六十六号顺手就把他放了。两人来到了关押罗斯的房间，六十六号将罗斯即将被处死的事情说了出来。没办法，罗斯只好跟着六十六号逃跑，只有保住性命才能为自己洗刷冤屈。三人向着安全屋逃跑，没想到半路碰到了爱德华，五个人都惊讶于对方的出现，有点懵。爱德华本想询问罗斯少尉有关休斯的死因，但宪兵紧追不舍，罗斯只能赶紧逃跑。而此刻，火焰上校罗伊阻挡在了罗斯逃跑的路线上，响指一打，火光冲天。老尼察觉到不对劲的爱德华飞奔而来，罗斯已经不见，取而代之的是一具面目全非的焦炭。爱德华怒火中烧，隐瞒休斯的死，不分青红皂白的杀了罗斯。他不理解罗伊为何变得如此无情，而罗伊只是冷冷的回了一句：“军人的天性即是如此。”经此一，就连多疑的宪兵队长都认为罗伊是故意杀了罗斯，为休斯报仇的。丽莎也无法接受罗伊的所作所为，递交了辞呈，头也不回的离开了自己跟随多年的长官。短短一天内经历的一切，让爱德华思。巨混乱，然而这还不算完，豪万突然找到了爱德华，神秘兮兮的将爱德华拖走。无论怎么问，豪万就是啥也不说。两人出走的消息很快传到了罗伊的耳中，众叛亲离的火焰上校竟然露出了一丝不易察觉的微笑。豪万带着爱德华跋山涉水来到了利布塞尔，林的手下福爷竟然也在这里。在福爷的带领下，几人深入了利布塞尔的遗迹，宏伟的遗迹昭示着这里曾经的辉煌，不禁让人感叹这世界上没有任何东西能够逃过时间的侵蚀。突然，一个熟悉的声音唤醒了爱德华。眼前的人让爱德华既震惊又兴奋。聪明的爱德华立刻明白，一切都是罗伊的阴谋。在得知罗斯被判处死刑后，罗伊便立刻安排六十六号前去劫狱，同时让小炮去找到罗斯烧焦的尸体。万事俱备，只欠东风